Hi, welcome to Science Perspective. Today we are going to talk about shrimp biryani. Sadarana ma, fish biryani, all the shrimp biryani. In the morning, all the things we are going to do. Nature is made of rice. That is why we are fry it, all the cook it. It is made of flour. Number one, we are going to do is number one, the same thing. ஒரு ரெசிபியில் இந்த பிரியாணியை செய்ய போகிறோம் சரி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த தேவைக்கு எண்ணெய் இன்னைக்கு விட்டுவிடுங்க இதில் நெய்யெல்லாம் தேவையில்லை எப்பவுமே இந்த பிரியாணி எல்லாம் செய்யும் போது கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் இருந்தால் தான் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் பிரியாணி फिश बिरयानी अलग दर्शन भी बिरयानी नमर चाहिए बोलते हैं आधी नमर हम पच्चम लोग यूज़ करना ये ना तो पच्चम लोग बंदे कुछ जब कार माँ हो आधे समय दिले आंधे मील ले रखे पड़िया और स्मेल ले ही माती हो अगर ले इप्पो में फिश बिरयानी अलग दर्शन भी बिरयानी नमर चाहिए बोलते हैं ना य याना नमँ इधर वन्द मट्ट मसाला कल कोर चिते इंद पच्चम वाले कुन्ज कुड़े रहते ना इन्होंने अल्ला फ्लेवर नल्ला टेस्ट आला है नल्ला स्मेल लायर अपर वन्दे इधर ना मेना पानो परन इंद पच्चम वाला वो मल्ली अल्ला ओर ओर कुत्ते डर गाँ इधर वन्दे मिंडे पुदीना ओर कुत्ते अपर वन्दे ओर मून तक्का� Jalan alkohol orang kaya pernah ada. Apadina tayiru, mien mau mix pani cakap lagi ada. Apadina ingat ada. Apadina ni nak kira mana? Kuda dalam panjang kuda takal yang panik dengan tayira bawa panik dengan. Alat itu lemak juice kuda mix panik. Ini dalam apa? Ini dalam order mana? Mix dalam ni kira dengan takal, pachcha malu, mint, mali ala, pudina, mint orang kecuali pachcha malu, takal, pudina, mali. Ini bola nama itu add panir. Semua ini orang sahaja nalar ok. Saya akan memberi contoh madri. Ipan nama itu nalar adici, nice adici jadi bola. Ambil ni. Ia lama takkan adici jadi kan nalar. Tanjung kuda cakap anda jawab ini. Apade takkan lihat orang potong madri jadi bola. Ipan ready, madri jadi ready. ओके इन दो वर्णों को गोल्डन कलर लग पिकाई थे इतना मैं ना पना ना आड़ तो द मिक्सी लाड़ी चोच रखने ला मिक्सी लाड़ी चोच रखे था अपड़ी इतना ऐड पनी Ini banding, nama rawa pada dengan alat kupon nama nama mixer lari cendana alat. Ini yang ni ini tu kencing gula kupkam, kencing alat kupkam. Ini lain alat pachas mana lirik um, alat alat flavour alat smell mar itu lirik alat kupkam. Ipo banding alat smell lirik orang orang mari, ini yang mana banding stage lirik orang orang. Ini stage lirik banding, apa kencing mana inji pud add panna. Ini inji pud banding ni yang ini tu mana lirik gula cahter. Alat alat perasan mana lirik, ipa add panna alat. Anak alat inji pud banding alat yang mana lirik nalar. Kupai itu nolak matu confirm mana itu. Nama berapa kali masala itu add pernah. Ini tu jolly tanian tu ni kita masala nak pernah mana itu. Sama mean kari begitu kita masala itu pernah. Ademar ini kita pernah buat pol. 
கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி ஏற்கனவே நாங்கள் பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கனால இந்த செருப்பு மிளகாய் பொடி கொஞ்சமாக போய் போடுங்க மல்லிப்பொடி ஜீரகப்பொடி அவ்வளோதான் இருக்கு மசாலா நிறைய மசாலா ஸ்பைசியாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கிடுங்க பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுக்கு தேவைக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிடுங்க கொஞ்சமாக இதில் நான் தயிர் ஆட் பண்ணேன் பார்த்துருங்க இவ்வளோ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தயிர் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் குக்கான உடனே நம்ம ஷ்ரிம்ப் ஆட் பண்ணிடலாம் எப்பவுமே மீன் ஷ்ரிம்ப் இந்த மாதிரிலாம் வந்து சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் பிரியாணிக்கெல்லாம் சின்ன ஷ்ரிம்ப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்டாக இருக்கும் மற்ற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணால் அந்த மாதிரிகள்லாம் தான் பெரிய சைஸ் ஷ்ரிம்ப் வந்து நல்லா இருக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம என்ன பண்ணோம் அரிசியை வேக வைக்கிறதுக்கு வேண்டி தண்ணி எடுத்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் அதை அங்கே வந்துட்டு இருக்கும் அரிசி நல்ல தண்ணி வந்து கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி வச்சு அரிசியை போட்டு நாங்கள் இப்போ கிட்ட ஒரு ஒன்றரை கப்பு அரிசி எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு எடுத்துக்கிடுங்க இதில் வந்து பெரிய அளவு தேவை அது இதை அளவு இல்லாமல் நான் இதில் சொல்லலை காரணம் என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு தக்கன இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட்டிக்கலாம் எப்போவுமே மசாலாவும் இதுவும் வந்து செட் ஆகுது மாதிரி நான் முதல்ல ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னே வீடியோவில் சொன்னது மாதிரி ஒரு வீடியோவை நம்ம பார்த்து செய்யும்போது நமக்கு அதனுடைய நாலேஜ் இருக்கும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக வரும் அதனால் நான் இதில் ரொம்ப அளவு ஒன்றும் சொல்லலை சும்மா ரொம்ப உங்களுடைய தேவைக்கு நீங்கள் அளவு போட்டுருங்க அல்லது ஒன்றரை கப்பு எடுத்து செய்யக்கூடியவங்க நான் இப்போ இதில் போட்டிருக்க அளவு நீங்கள் செய்தால் கூட போதும் இந்த தண்ணி லைட்டாக சூடான உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் சாதாரணமாக பிரியாணிக்கு குக் பண்ணது மாதிரி ஒரு பிரியாணியில் ஒரு பட்டை ஒரு ஒரு பீஸ் ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கிராம் கொஞ்சமாக முழு ஜீரகம் கொஞ்சம் எண்ணெய் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இதில் கூட நம்ம உப்பும் சேர்த்துறணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி எப்பவுமே குக் பண்ணும்போது இந்த தனியாக ரைஸ் தனியாக நம்ம கிரேவி பண்ணி தம் போட்டு எடுக்கும்போது இன்னும் கவனிக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய இந்த ரைஸை வேக வைக்கக்கூடிய இந்த பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் நிறைய தண்ணியில் இந்த ரைஸ் வேகும் போது தான் அது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் உள்ளால் நல்ல கொதிக்கும் போது செப்பரேட்டாக கொதிக்கும் இல்லை நீங்கள் டைட்டாக தண்ணியை வச்சு ஒரு குறுகிய மாதிரி தண்ணி கொஞ்சளவு தண்ணியை வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து நல்ல டைட்டில் அது வேந்து கிட்டத்தட்ட கஞ்சி மாதிரி ஆகிடும் பட்டையில இதனுடைய குக்கிங் லெவல் வந்து ரொம்ப குக் ஆகிடக்கூடாது ரொம்ப குக் ஆகாமல் இருந்துடக்கூடாது கரெக்டான பருவத்தில் நம்ம வடித்து எடுக்கிறதுலே இருக்குது இந்த பிரியாணி வந்து நல்லா வர்றதுனுடைய சீக்கிரம் அதனால் நிறைய தடவை நம்ம செய்யும்போது அந்த பருவம் நமக்கு கரெக்டாக மனசில் புரிஞ்சிடும் அதனால் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம முதல்ல செய்யும்போது சரியாக வரலன்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க மீண்டும் மீண்டும் இது போல உள்ள விஷயங்களை செய்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் ஒரு நல்ல பிரியாணி மனசு ஆக முடியும் இதில் நம்ம இது ஒரு உப்பு போடலை அதனால் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும் உப்பு போட்டுட்டு எப்பவுமே கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் உப்பு புளி 
காரம் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது இனி நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் லைட்டாக ஒரு சின்ன ரெண்டு ட்ராப்ஸ் தான் உள்ள விட்டிங்கன்னா இந்த ரைஸ் வந்து ஒட்டா ஒட்டான செப்பரேட்டாக இருக்கும் பிரியாணி வந்து டெக்ஸ்டர் வந்து பார்க்க நல்லா இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஓடை இல்லை ஓட்டுது தெரியுதான் இந்த மாதிரி நல்ல இதாக வருதில்லை இப்போ அந்த குக்கிங் கரெக்ட் ஆகிட்டது இப்போ நம்ம தம் போட போகிறோம் தம்முன்னா இந்த மாதிரி ஃபிஷ் பிரியாணி ஸ்ரீ பிரியாணிக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய அளவில் தம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சும்மா நார்மலாக ஒன்று நல்லா செட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சு எடுத்துட வேண்டியது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா பகுதி ரைஸை நம்ம தம் போடக்கூடிய அளவுக்கு பகுதி ரைஸ் எடுத்து கீழே மேலே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த நம்ம ஷ்ரிம்பை வந்து போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம பகுதி ரைஸ் கொஞ்சமாக ரைஸ் போட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம குக் பண்ண ஸ்ட்ரிப்பை போட்டிருக்கோம் இந்த கிரேவியோட அதுக்கு மேலே இந்த ரைஸையும் போட்டுடலாம் பாக்கி இருக்கிற ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஸ்ட்ரிப் பண்ணிட்டு இது மேலே கலர் ஒரு ஆப்ஷன் தான் நல்ல ஃப்ளேவர் பார்க்க கொஞ்சம் அழகாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி கலரை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணி இதில் யூஸ் பண்ணலாம் போடலாம் மேலால் அதெல்லாம் உங்கள் இஷ்டம் நான் இதை சிம்பிளாக தான் பண்ண முடியும் ஓகே இதில் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இதில் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிஞ்சுது கொஞ்சம் போல எண்ணெய் எடுத்து மேலே அப்படி பிரியாணி இதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நெய் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நெய் இது கூட காம்பினேஷன் ஆகாது நல்லா இருக்காது அதனால் நெய்யை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சாதாரணமான குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து நான் சொன்னது மாதிரி ரொம்ப பெரிய அளவில் இது தம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் இது ஒரு நாங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கூட நாங்கள் இருக்காது நல்லா ஆவி வந்துட்டு அதனால் நான் இதை இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ண போகிறோம் டேஸ்டியான ஒரு சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஷ்ரிம்பு பிரியாணி இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அது ரெடி இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ண போகிறோம் எப்பவுமே இந்த மாதிரி பிரியாணியை வந்து சைடில் இருந்து கட் பண்ணி எடுத்து அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணணும் ஸ்ரிம்பு பிரியாணி ரெடி இப்போ நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே எங்கேருந்து தொடங்கணும்னு தெரியல நல்ல சூடாக இருக்குது டேஸ்ட்டுன்னா அப்படி ஒரு டேஸ்ட் கண்டிப்பாக செய்து பாருங்கள் அப்புறம் இன்னொன்று நீங்கள் இதில் தம் போடும்போது நான் இதில் கீழே வந்து பகுதி ரைஸ் போட்டுட்டு அப்புறமா ஸ்ரிம்பை போட்டு அதுக்கு மேலே போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் 
அது ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம இப்போ அனுபவத்தில் நம்ம பறஞ்சது கீழே அந்த மாதிரி போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளேம் கூட இருந்தால் கூட அடியில் பிடிச்சி அடியில் இருக்கக்கூடிய ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கிரேவியில் உள்ள எண்ணெய் கீழே இறங்கி அது ஃப்ரை ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கிரேவியை ஃபுல்லாக கீழே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ரைஸை போடுங்க அப்படி அல்லது கிரேவியை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி கீழே கிரேவி கொஞ்சம் ரைஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் கிரேவி அப்புறம் கொஞ்சம் ரைஸ் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அதனால் நான் சொன்னதில் இருந்து ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் அப்படியே நான் இப்போ செய்தது தப்பு ஒன்றும் இல்லை அப்படி செய்யும்போது கொஞ்சம் கூட ஃப்ளேம் வந்து கூடிடக்கூடாது கூடிச்சுன்னா அடிப்பாகம் பிடிச்சி அது பிடிக்காது அந்த மேலே உள்ள எண்ணெய் கீழே இறங்கி அது ஃப்ரை ஆகிடும் அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணதுக்கு நீங்கள் கீழேயே கிரேவி போட்டுருங்க ஓகே அது ஒன்றும் தான் இதில் கரெக்ஷன் மற்ற மாதிரி பிரியாணி கிளாசிக் ஏன்னா சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ செய்ததில் வந்து சின்னதாக லைட்டாக ஒரு ஃப்ரை ஆகிடும் டேஸ்ட் சில ஆளுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு கூட சின்ன பிள்ளைகள் இது ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப விருப்ப விட்டு வாங்கி சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி கீழே ஃப்ரையான ரைஸு உண்மையிலே பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக செய்து பாருங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பகிர்ந்து தருவீங்க மற்றவங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் ஓகேயா இது மாதிரி சின்ன சின்ன ரெசிபிகள் நம்ம பாரம்பரிய உணவுகள் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆதரவு தருவீங்களோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு இந்த செய்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அதில் கண்டிப்பாக வீடியோ பார்க்கறதோட விட்டுறாம செய்து பாருங்கள் ஓகே